தமிழ் மூத்த பிரஜைகள் தோழமை கழகத்தினுடைய ஒரு மாதாந்த ஒன்று கூடலில் நாங்கள் இப்பொழுது இருக்கின்றோம் இங்கே நிறைய தமிழ் மூத்த பிரஜைகள் ஒன்று கூடி மகிழ்ந்து கொண்டிருக்கிறார்கள் நீங்களே பார்க்கலாம் அவர்கள் இப்பொழுது மதிய போசனத்துக்காக தயாரிக்காடி கொண்டிருக்கிறார்கள் அந்த வேளையிலே நாங்கள் இரண்டு மூத்த பிரஜைகளை இப்பொழுது நாங்கள் சந்தித்திருக்கிறோம் அவர்களுடைய அனுபவம் எப்படி இருக்கிறது மெல்பர்னிலே குறிப்பாக எங்களுடைய நாட்டை விட்டு நாங்கள் வெளியே வருகின்ற பொழுது இந்த வெப்ப தட்ப நிலைகளெல்லாம் பார்த்து அடடா ஏன் நாங்கள் எல்லாம் வெளிநாட்டில் வந்து இருக்கணும் என்று கஷ்டப்படுறவர்களுக்கு இங்கே தங்களுடைய பிள்ளைகள் பேர பிள்ளைகளோடு அவர்கள் நேரம் கழிப்பது எப்படி இருக்கிறது இங்கே அவர்களுக்கு எப்படி பொழுதுபோகிறது என்று அவர்களிடமே நாங்கள் பேசி பார்க்கலாம் எங்களுடைய இணைந்திருப்பவர்கள் ராஜ ராஜேஸ்வரன் மற்றும் தனிகாசலம் அவர்கள் வணக்கம் ராஜ ராஜேஸ்வரன் வணக்கம் ஐயா வணக்கம் தனிகாசலம் வணக்கம் உங்களுடைய அனுபவங்களை எங்களோடு பயந்து கொள்ளுங்கள் எப்படி இருக்கிறது மெல்பேர்ன் வாழ்க்கை மெல்பேர்ன் வாழ்க்கை மிகவும் சிறப்பாக இருக்கின்றது அதையும் குறிப்பாக இன்றைக்கு தமிழ் மூச்ச பிரதைகள் தோழமை கழகம் தீபாவளியை கொண்டாடுகின்றார்கள் இதிலே அதாவது இந்த இந்திய தமிழ் மாணவர்கள் இன்றைக்கு தமிழ் மொழியை வளர்க்கின்றார்கள் சங்கீதத்தை வளர்க்கின்றார்கள் கலாச்சாரத்தை வளர்க்கின்றார்கள் இதனை பாரதி பள்ளி மற்றது தமிழ் பள்ளிகள் எல்லாம் தமிழ் தமிழை ஊக்குவித்து வளர்க்கின்றார்கள் அவர்களுக்கும் வாழ்த்து பெற்றோர்களுக்கும் குழந்தைகளுக்கும் மாணவர்களுக்கும் நமது வாழ்த்துக்களை தான் நாங்கள் கூறி அவர்களுக்கு நாங்கள் ஆசை வழங்க விரும்புகின்றோம் உங்களுடைய அனுபவம் எப்படி இருக்கிறது இப்படி நிறைய பேர்களை உங்கள் வயதொத்தவர்களை இன்று சந்திக்கின்ற பொழுது எப்படி இருக்கிறது அந்த அனுபவம் அதாவது பசுமை நிறைந்த காலம் என்று சொல்கின்ற இளமை காலத்திலே சந்தித்தவர்களை மீண்டும் சந்திக்கும் பொழுது நாங்கள் அந்த நினைவுகளுக்கு திரும்பி பயணித்து அந்த சுகங்களை அனுபவிக்கிறதுக்கான ஒரு சந்தர்ப்பம் இது அந்த காலத்து சின்ன சின்ன சந்தோஷங்களை அனுபவித்த விஷயங்களை ஒரு 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 திருப்பி மீட்கிற விஷயமாகவும் மனத்துக்கு ஒரு உற்சாகத்தை ஊற்றுற விஷயமாகவும் இருக்கும் எந்த மாதிரியான செயற்பாடுகள் இந்த இலத்தில் என் வளமையாக நடப்பது மாதாந்த ஒன்று கூடல் தாண்டி எப்படியான ஒன்று கூடல் அல்லது எப்படியான விடயங்களை பற்றி பேசுவீர்கள் எப்படி இவங்களுடைய பொழுது போகும் இங்கே பொதுவாக இதாவது மூத்த பிரஜைகளுக்கு அதாவது என்னென்ன அதாவது வைத்திய வசதிகள் மற்றது சென்ட்ரலிங் பெற வேண்டிய நன்மைகள் மற்றது மூத்த பிரஜைகள் எப்படி தங்களுடைய உடலை பாதுகாத்து கொள்ள வேண்டும் என்பதற்காக அந்த எக்ஸசைஸ் போன்ற இதுகள் மற்றது என்ன மாதிரி நாங்கள் உணவுகளை பராமரித்து நாங்கள் நீடுவெளி காலம் வாழ வேண்டும் என்ற போன்ற பல பல செய்திகள் எங்களுடைய பரிமாறி எங்களை பங்கு கொள்ள வைக்கின்றார்கள் இங்கே இந்த நாட்டில் இருப்பதும் எங்களுடைய நாட்டில் இருப்பதுக்குமாக எப்படி ஒற்றுமை வேற்றுமைகளை நீங்கள் பார்க்குறீர்கள் அந்த உணர்வு இங்கே வருகிறதா எப்படியானவர்களுடன் ஒன்று சேர்ந்து இருக்கின்ற பொழுது அல்லது இன்னும் உங்களுடைய நாட்டை நீங்கள் தவறுபட்டு கொண்டிருக்கிறீர்களா அதாவது பிறந்த நாடு பெற்றதாயும் நற்றவ வானிலும் நனி சிறந்தது அந்த விதத்திலே எப்பொழுதும் தாய்நாட்டை நினைக்கும் பொழுது அந்த தாய்நாட்டு மனம் எங்களை ஈர்த்து கொண்டே இருக்கும் ஆனால் துரதிர்ஷ்டவசமாக இப்பொழுது தாய்நாட்டில் இருக்கின்ற எம் வயதுக்காரர்கள் ந பலவிதமான கஷ்டங்களை எதிர்நோக்குகிறார்கள் அப்படி பார்க்கும் பொழுது நாங்கள் எல்லோரும் இங்கு மிக சொகுசாக இருப்பதாகத்தான் சொல்ல வேண்டும் அதாவது சொந்த நாட்டிலே இருக்கிறார்கள் என்பதற்காக அங்கே வயது வந்தவர்களுக்கு முன்பு இருந்தது போன்ற கவனிப்புகள் இல்லை அவர்களை கவனிப்பதற்கு அவர்களுடைய அடுத்த சந்ததிகளும் கிடையாது ஊரிலே உள்ளவர்களும் இப்பொழுது அந்த முப்பது ஆண்டுகள் போர் சூழலாலே அவர்களுடைய மன நிலைகள் எல்லாம் வேறுபட்டு விட்டன இந்த வெளிநாட்டுக்கு ஆட்கள் போனதின் தாக்கம் இவற்றால் முன்பு இருந்த தர்ம சிந்தனைகள் குறைந்து காணப்படுகிறது அதனால் அங்கே உள்ளவர்கள் இப்பொழுது மிகுந்த இன்னல்களை எதிர்நோக்குகிறார்கள் அந்த வகையிலே இங்கே இந்த நாட்டிலே அவர் அந்நிய நாடாக இருந்தாலும் நம்ம ஊர் அரசா இந்த ஊர் அரசாங்கம் எங்களையெல்லாம் அரவணைத்து எங்களுக்கு எங்களை ஒரு ஆங்கிலத்திலே சொல்வார்கள் டிக்னிட்டி ஒரு கௌரவமான முறையிலே எங்களுடைய 
வாழ்க்கையின் கடைசி பகுதியை கலைக்கிறதுக்கு எல்லா வசதிகளும் செய்து கொடுத்துருக்கிறார்கள் அந்த வகையிலே நாம் அதிர்ஷ்டசாலிகள் இங்கே பொதுவாக இங்கே இருக்கக்கூடிய பயோதிபர் இல்லங்கள் எல்லா நாட்டவர்களையும் உள்ளடக்கியதான பயோதிபர் இல்லங்களாக இருக்கும் என நினைக்கின்றேன் தமிழ் மூத்த பிரஜைகளுக்காக தமிழர்களுக்காக மாத்திரம் ஒரு பயோதிப இல்லம் இருப்பதாக நான் நினைக்கிறேன் இன்னும் இன்னும் ஆரம்பிக்கவில்லை விக்டோரியா தமிழ் சங்கம் அதற்கான ஒரு முயற்சி எடுத்துக்கொண்டிருக்கிறது அப்படி ஒரு முயற்சி வெற்றி பெற்றால் தமிழ் பயோதிப இல்லங்கள் இங்கே அமைக்கப்பட்டால் அது எந்த அளவு வரவேற்பு பெறும் என்று நீங்கள் நினைக்கிறீர்கள் நிச்சயம் மூத்த பிரஜைகளால் அது நிச்சயம் வரவேற்பார்கள் ஏனென்றால் அவர்கள் தங்கள் சொந்த பாசைகள் பல கதைப்பதற்கும் சொந்த உறவினர்களோடு பழகுவதற்கும் மற்றும் ஆரோக்கியமாக அவர்கள் வளர்வதற்கும் உதவி செய்யும் என்று நான் எதிர்பார்க்கிறேன் நிச்சயமாக ஒரு சந்தோஷமான இரண்டு மூத்த பிரஜைகளை சந்தித்த ஒரு அனுபவம் இருக்கிறது எங்கள் ஊரில் இருப்பது போன்ற ஒரு ஒரு நிலைப்பாடு தான் இங்கேயும் இருக்கிறது எங்கு பார்த்தாலும் தமிழிலே பேசுகிறார்கள் தமிழ் உணவுகளை பரிமாறி கொண்டிருக்கிறார்கள் அவர்களிடம் பசுமை நிறைந்த நிகழ்வுகளை அவர்கள் பயந்து கொண்டிருக்கிறார்கள் எங்களுடைய கோயில் குளங்களில் நாங்கள் இருந்து எங்களுடைய நினைவுகளை பயிர்வது போல அவர்கள் இன்றும் அவருடைய நினைவுகளை பயந்து கொண்டிருக்கிறார்கள் அந்த வகையில் அவர்களுடைய தோழமை தொடரப்போகிறது அவர்கள் நிறைய நிறைய ஒன்று கூடங்களை நடத்தப் போகிறார்கள் அவர்கள் நீடுவழி காலமும் வாழ வேண்டும் சுகமாக வாழ வேண்டும் என்று இந்த வழியில் நாங்கள் வாழ்த்துகிறோம் இந்த வழியில் எங்களோடு உங்களுடைய கருத்துக்களை பயந்த ராஜராஜேஸ்வரன் மற்றும் தனிகாசலம் அவர்களுக்கு நன்றிகள் நன்றி நன்றி வணக்கம் நன்றி வணக்கம்